Troisième épisode de la semaine 2, consacré au programmatique. J'ai assisté cet après-midi à une conférence très intéressante, organisée par l'agence Gamned, qui est spécialisée dans la publicité programmatique. Alors, on a très bien, on a eu un grand panorama de toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles idées, les nouvelles approches qu'on peut avoir lorsqu'on veut faire du programmatique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le programmatique, le programmatique, c'est de la vente d'inventaires publicitaires de manière automatisée. Il y a des plateformes qui sont orientées euh, euh, clients ou orientées euh, éditeurs. Et puis, euh, vous mettez, elles mettent à disposition, il y a de l'inventaire qui est mis à disposition. Et puis, les annonceurs viennent et puis placent leur campagne et puis définissent le tracking en fonction de, de la cible qu'elles veulent euh, toucher. Et donc, euh, ça permet, disons, de faire euh, des millions d'offres qu'on devrait faire à la main normalement. On va le faire totalement de manière automatique et instantanée. Et puis, on va pouvoir améliorer et puis surtout apprendre et puis voir finalement quel est, quel, comment on peut améliorer son reach, comment on peut améliorer, disons, l'acquisition la, de clients si, si c'est si son but. Et puis, ou alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ou digitaliser sa base de données donc ça, c'est un petit peu le principe du programmatique. Donc au niveau de, de, du type de, 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 de paiement sur le programmatique, il y a quatre sortes. Il y a soit on a des prix garantis, soit on va avoir des RTB, ce qu'on appelle des real-time bidding, c'est donc des, des, des enchères et c'est celui qui va mettre le plus d'argent pour un emplacement qui va, le, qui va le gagner. Soit on est sur, on a des enchères ouvertes sur des plateformes qui sont fermées. Ou alors, on va avoir des trading desks euh, qui sont aussi spécialisés et qui vont donner des prix précis. Donc ça, c'est le, le marché. L'avantage, euh, ben on a des deux côtés. On a d'un côté, ben on va acheter de l'audience totalement de manière programmatique, organisée, euh, industrialisée. Et puis, on peut tout mesurer. On peut mettre une maîtrise totale des cappings, c'est-à-dire de la, je dirais, de la pression publicitaire, le nombre de fois que vous voulez que votre site apparaisse. Et puis, euh, on peut tout synchroniser en temps réel, euh, desktop, mobile, euh, vidéo sur mobile. Tout peut être organisé en un seul, d'un seul point, sur une seule plateforme. Alors, l'autre avantage, c'est que évidemment, euh, ben, plus on automatise et moins on a besoin de gens. Et donc, comme on peut le faire sur des échelles beaucoup plus grandes, et eh bien, fortement, les prix sont plus bas. Alors que si on va acheter média par média, et eh bien, chaque média a ses règles. Euh, certains ont des plateformes où on peut plus ou moins, assez proche, automatiser, acheter, comme pour la télévision, on peut le faire de manière assez, assez, assez directe. Mais sur d'autres médias, ce n'est pas possible. Donc, il faut le faire directement auprès de l'éditeur. Et donc, ça coûte plus cher. Et euh, les tarifs sont différents. Donc, c'est clair qu'il y a ces deux approches. Aujourd'hui, on estime... Alors, les chiffres qui ont été donnés, c'est très intéressant. Je remercie Gamnet parce que c'est très rare d'avoir des chiffres sur la Suisse. En fonction de leur propre expérience, ils estiment le programmatique en Suisse à peu près à 30% du volume d'achat online. Donc, c'est déjà énorme, mais ce n'est rien comparé à d'autres pays comme les États-Unis où on est à 70% et puis euh, l'Angleterre où 85% des banners de display est acheté de manière automatique. Donc on voit un petit peu l'évolution. Euh, ils estimaient que la Suisse avait euh, deux années de retard. Euh, et il y en avait un autre qui était suisse-allemand qui disait qu'en Suisse alémanique, à Zurich, ils ont une année de retard. Donc voilà, bon, on pourra estimer. Mais enfin, c'est vrai que la, le marché suisse n'était pas tout à fait mature. Il commence à l'être. Donc... L'avantage, euh, comme je vous l'ai dit, pour les uns, pour les autres, euh, bah, c'est que de toute façon, euh, les coûts par mille vont commencer à baisser partout et que petit à petit, bah, il va y avoir une harmonisation. Alors, le désavantage pour la Suisse, c'est de nouveau et toujours la même question pour le, pour le marché suisse online, c'est sa taille. Nous sommes que 8 millions d'habitants et rien de plus. Et ça pose vraiment un problème parce que sur d'autres marchés où on peut toucher des millions de personnes, c'est clair qu'avoir des coûts par mille qui sont à quelques dizaines ou quelques unités de francs, c'est vous pouvez quand même en vivre alors que lorsqu'on est 8 millions, bah ça devient vraiment problématique. 
Donc ça, c'est vraiment euh, l'avenir de la publicité en Suisse va passer. Et vraiment, euh, c'est la grande question. Est-ce que les grandes marques vont continuer à traquer l'internaute suisse sur des sites suisses ou alors ils vont simplement les chercher sur ces plateformes programmatiques où on peut les chercher vu que les Suisses naviguent, enfin, comme tout le monde, mais disons, ont l'habitude d'aller de, sur des médias, de par leur langue, euh, d'aller sur des médias euh, qui sont euh, simplement dans leur propre langue mais qui ne sont pas suisses. Donc on peut traquer aujourd'hui des internautes suisses sur des, sur des sites où le coût est beaucoup moins cher. Donc... Euh, voilà, on avait déjà les fenêtres publicitaires qui pompent 300 millions, euh, Google, euh, Facebook et puis aujourd'hui les programmatiques. C'est clair que le marché de la publicité en Suisse, en Suisse et en Suisse romande, j'en parle même pas, euh, est un peu problématique. Et on va bien voir ces prochaines années, bah, qu'est-ce qui restera Parce que ça, c'est toute la clé. Et derrière, ça va être toute la question de qu quels médias pourront survivre compte tenu de ce, de ce contexte. C'est pour ça que je pense que la clé essentielle de la compréhension des médias aujourd'hui passe par la compréhension du marché publicitaire. Malheureusement, euh, les journalistes ne se sont jamais intéressés à cette question euh, et, et c'est essentiel parce que finalement, c'était la publicité qui les payait. Donc, euh, pour revenir au, progr au, pro au programmatique, euh, que fait-on Quel type de message on va mettre sur ces plateformes Alors, euh, on fait du branding, mais on va aussi faire de l'acquisition et comme j'ai dit, la qualification de base de données, donc les digitaliser, et puis de la performance, du brand performance de, de marque. Donc c'est assez complet, donc on peut avoir des opérations images, des opérations produits, et puis finalement du CRM qui permet ben voilà, d'acquérir de, de, des, des clients en qualifiant ces bases de données. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a plus un secteur qui ne s'intéresse pas à cette, à cette technique, euh, même le luxe, vient aussi. Et ça, c'est toujours intéressant parce que ça a été souvent un frein sur l'Internet. On l'a vu au départ, le, le luxe ne voulait pas venir sur du banner. Après, ils n'ont pas voulu venir en e-commerce, mais ils sont venus. Et le programmatique, et maintenant, finalement, ils sont aussi sur le programmatique. Donc, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la part euh, du, du programmatique, 45% des investissements programmatiques sont dédiés, donc de display, sont dédiés au mobile et ça je trouve c'est très intéressant alors que 34% vont sur les médias sociaux et que le reste va sur la vidéo sur du mobile donc on voit bien euh, que le mobile reste et va devenir de plus en plus une grande porte d'entrée plus que le plus que le web en tant que tel ça on le savait et donc ce qui est intéressant de voir c'est que les, les formats sont à peu près de 15 secondes pour les vidéos euh, ça semble s'uniformiser donc ça c'est pas tellement euh, une question euh, parmi les exemples que nous avons eu cet après-midi il y avait l'exemple de Conforama et ça je trouve c'est très intéressant parce que euh, on voit une marque qui est un distributeur ce distributeur ben, fait quand même une majorité de, aujourd'hui de sa communication passe encore par du offline c'est à dire encore euh, ben, de la publicité euh, promo dans, dans la presse locale, ils font beaucoup de, de tout ménage, surtout de, de catalogue. Donc ça c'est encore une, quelque chose qui reste et qui est encore ancré, mais alors donc une marque comme celle-ci, bah, elle, elle s'est essayée au programmatique et puis euh, c'est intéressant de voir que euh, finalement euh, elle a pu toucher un nouveau type de public euh, qu'elle a pu géolocaliser, qu'elle peut cibler en fonction euh, des achats qui ont été faits en ligne, c'est-à-dire dans votre historique d'achat, on peut voir que si vous avez acheté un canapé, on ne va pas vous relancer avec un canapé, ce qui est tout à fait normal. On va revenir avec un produit qui sera... Alors, où on reviendra euh, sur le type de canapé, peut-être six mois, ou disons, on viendra vous proposer un fauteuil. Mais tout de suite, on peut vous proposer des produits qui vont autour de votre canapé euh, et qui vont, euh, disons, euh, voilà, dans votre salon. Puis aussi, ce qui est très intéressant pour une marque comme celle-ci, c'est que ce type d'information leur permet aussi de, de, comment dire, de, de mieux euh, acheter leurs produits et de mieux comprendre leurs consommateurs de manière locale. Comme me disait la, la responsable Eva Matoua, la directrice marketing Internet, 
euh, digital, c'est directrice Internet. Voilà, c'est ça son tir, team, titre de Conforama. Eh bien, elles sont aperçues, bah, par exemple, que les Suisses aimaient les canapés grandes for de grand format, alors qu'en France, ça ne se vend plus et que les gens, au contraire, veulent des canapés de plus en plus petits. Donc, c'est clair qu'on ne va pas faire du tout le même type de communication. On va vraiment cibler et puis on va voir que dans chaque marché, il y a des habitudes. Et puis, en plus, dans ces marchés-là, comme on peut vraiment géolocaliser et on peut traquer en fonction ben, de l'âge, euh, de votre niveau social, de, voilà, de plein d'informations, plein surtout sur Facebook, on a une capacité beaucoup, très grande, disons, de faire de, de la de typologie de, de clients, eh bien, on va vous proposer vraiment des produits de plus en plus sur mesure qui correspondent un petit peu à ce qu'on ce qu peut imaginer de l'attente. On n'est pas encore sur du one-to-one, -one, on sait exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, mais on se rapproche. Je dirais qu'on clusterise, ce qu'on appelle du cluster. On va vous mettre dans des types groupes, dans des groupes qui ont un certain type de comportement. Donc, on, on affine les groupes cibles. Et ça, c'est très intéressant de voir ben, ce type d'évolution. Excusez-moi, mais j'ai pris des notes. Et euh, donc voilà, ça, ça c'est vraiment, pour ça c'est très utile. Après on a aussi vu Microsoft, qui eux, euh, c'est très très intéressant parce que eux, ils ont, ils ont fait l'approche la, d'arrêter de, de vendre leur espace de manière euh, segmentée, mais ils se sont dit on va créer une plateforme et puis euh, une SSP, une plateforme qui leur permet aujourd'hui de vendre tous leurs espaces, c'est-à-dire Office, Skype, MSN, Bing, Xbox. Donc, ils ont des milliers, des millions plutôt, devrais-je dire, de pages, ou disons de profils qu'ils peuvent mettre en avant. Et puis, euh, ça devient une plateforme qui est complètement fermée. Et ça, c'est intéressant parce qu'eux, ils ont fait ce pari. Et ils se sont dit, on va le vendre dorénavant notre, notre espace au tarif du programmatique. Donc, ils ont baissé tous leurs tarifs, de manière très, très importante. Et ils se sont dit, on va voir, on va voir, on va tester. On a du volume, on a, on a vraiment de l'inventaire, donc on va bien voir. Et puis, euh, ils se sont aperçus euh, qu'en 2016, ils ont fait exactement le même chiffre d'affaires que 2014. Donc, ils ont pris ce risque, mais donc ces grandes plateformes ont suffisamment d'espace à proposer. Donc, ça devient intéressant et elles deviennent vraiment en elle-même une plateforme comme peut être un Facebook ou comme pourrait l'être il euh, bah, y, 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 y a des dizaines de je crois qu'il y a une cinquantaine de plateformes qui existent au monde donc voilà ça devient une plateforme cohérente qui a un écosystème comme Google par exemple aussi c'est un écosystème et donc c'est intéressant de voir que on peut complètement changer d'approche alors c'est clair ça s'est fait bah, au détriment des personnes ils étaient une quinzaine de personnes à vendre l'espace maintenant il n'y a plus qu'une personne qui gère tout euh, et tout est automatisé. Donc, voilà, c'est une nouvelle façon de vendre, mais qui, disons, euh, est beaucoup plus rentable pour eux et pour gérer. On voit bien aussi qu'un qu qu éditeur comme Ta Media a fait la même chose, étant à organiser une plateforme aussi programmatique avec tous ses titres. Alors, c'est clair que dans le cas de la presse, souvent, on reste à des tarifs presse, et ça, c'est un peu des problèmes. Donc, euh, les gens, quand ils vont commencer, les annonceurs, quand ils vont commencer à s'habituer aux tarifs du programmatique, ben, petit à petit, ben, tout le monde baissera ses prix. Mais on va arriver à, fatalement à un taux plancher. Et puis après, ben, voilà, après c'est la, la qualité aussi de votre approche qui va faire que euh, vous allez pouvoir ben, rentabiliser votre, euh, votre média. Et puis de l'autre côté, ben, minimiser les coûts de votre campagne. Dans tous les cas, il y avait aussi l'exemple de le shop. Ce qu'on voit bien, c'est que personne ne fait que du programmatique. Ce serait insensé, mais de la même façon qu'on n'a jamais fait des campagnes publicitaires que sur un média, on a toujours compris qu'il faut être vraiment, je dirais, transmédia. Et de plus en plus, c'est toucher toutes les, tous les, le maximum de médias qui correspondent à votre, à votre approche, à votre campagne. Et puis, c'est de faire un mix de manière à ce qu'on puisse, sur des programmatiques, ben, par exemple, toucher, dans le cas de Le Shop, ça te permettait de toucher de nouvelles personnes avec une offre qui était euh, avec un bon à 30%, un rabais de 30% pour les nouveaux entrants sur la plateforme Le Shop. Mais en même temps, parallèlement, ils faisaient aussi une campagne de branding qui restait euh, et qui était simplement de ce qu'on appellerait de l'awareness pour que les gens ben, continuent à, à avoir la, la, la marque dans leur tête. 
Et puis, euh, c'est clair qu'à côté, bon, sur le shop, est du, est, on, est sur du, on est sur un pure player, donc on ne va pas trop aller sur des médias, euh, qui sont, euh, des médias qui ne sont pas online. Mais le shop appartenant à Migros, Migros a une stratégie sur des médias offline qui est totalement cohérente. Donc on voit que pour une marque, finalement, on va, au lieu de parler de le shop, on parle de la marque Migros. Et dans la mer Migros, en fonction du type de, de distribution, on va aller plus ou moins sur une certaine plateforme et puis on va plutôt communiquer. Alors n'oublions pas que Migros a aussi son magazine de, 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 qui parle, qui parle, qui est un généraliste, enfin un hebdomadaire gratuit, mais qui a aussi de la publicité des, des marques qui proposent dans, les, dans, le, dans le, même si ce sont leurs marques souvent qui sont dans leur, dans leur magasin, mais on va aussi avoir le shop qui va faire une autre stratégie. Et puis, ce qui était aussi intéressant d'apprendre, c'est que le shop, avec le programmatique, commençait maintenant à faire des campagnes en co-branding avec des marques qui sont dans le shop où ils achètent finalement l'espace programmatique à double et ils font une double campagne sur une même... Euh, sur, ils font une campagne avec deux marques sur, sur une, même, euh, une même distribution de campagne, quoi, sur un même euh, type de display. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'il y, y a des nouvelles idées qui vont, qui vont apparaître. Alors évidemment, toute cette manière, nouvelle manière de travailler pour euh, des marques c'est juste une multiplication de contacts, une multiplication de messages. Euh, donc, euh, dans le cas, par exemple, de Conforama, ils ont une équipe interne euh, qui prépare tous ces visuels. Et puis, c'est des stratégies qui font vraiment, je dirais, des scénarios qu'il faut imaginer. Parce qu'en fonction de chaque personne, chaque cas, une, si la personne a acheté, si elle n'a pas acheté, si on la retarget pour la, la récupérer, si on finit par la voir, si elle achète telle chose, si on lui propose une autre chose, si, voilà. Chaque fois, il faut créer un scénario et un message. Donc, pour les, pour les marques, c'est un surcroît de travail énorme. Pas l'achat d'espace, mais disons la préparation des campagnes. Et ça, ça on voyait bien que euh, ça demande vraiment, euh, je dirais aujourd'hui, le, le digital qui de, se spécialise de plus en plus, demande vraiment avoir, avoir affaire à des experts. Et puis, la communication devient, je dirais, hyper intéressante parce que même si on peut imaginer qu'on va le vendre, la partie de la vente, elle se fait de manière automatique, mais la création en amont, elle est vraiment très stratégique. Et ça, ça doit se faire à peu près en même temps que la préparation de la campagne globale et puis ça doit être, tenir compte aussi de, les, de la qualité de son site. Et là, j'étais très surprise d'apprendre qu'il y a encore énormément de sites en Suisse qui ne sont pas en responsive, et, euh, et tout un travail doit être fait, euh, c'est clair qu'on ne peut pas, euh, c'est important notamment pour le, la distribution mobile euh, bah, d'avoir une bonne qualité de mobile euh, ou est-ce qu'il faut aller sur de l'applicatif parce que si on a une application, c'est clair que si on ne retourne pas sur son application, eh bien, il va falloir qu'on vous recontacte sur des réseaux sociaux notamment ou sur d'autres sites pour que vous retourniez dans l'application. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant. Et maintenant, il va y avoir même des campagnes qui vont être à l'intérieur des applications. Donc, on voit qu'il y a vraiment une, une, une explosion de, de, de possibilités. Et puis, euh, ils nous ont montré aussi des nouveaux formats qui sont très, très intéressants. Alors, je n'ai pas retenu le nom de tous ces formats, mais ce que je peux, je peux à peu près vous résumer, c'est qu'on va, on va avoir des displays et ces displays deviennent des sites. Donc, vous cliquez sur le display et vous avez surtout sur des sites marchands, vous avez vraiment une, comme si vous entriez dans un site avec des propositions de manière très claire. Euh, par exemple, habits, hommes, femmes, voilà, on peut l'acheter. Et on peut simplement en restant sur un site euh, que vous, sur lequel vous étiez en train de naviguer et vous cliquez sur un banner, vous rentrez, c'est comme si vous rentriez dans le site marchand sans être vraiment sur le site de e-commerce. Donc c'est très très dingue. On voit aussi que Snapchat, qui maintenant s'ouvre à la publicité, ben, amène le format euh, vertical euh, qui va s'imposer sur les vidéos. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut réfléchir quand on commence à faire de la création et imaginer de la vidéo. L'horizontale, essayer de l'éviter. Il y a énormément, énormément de possibilités. Et puis la suite, le « what's next », parce qu'il y a toujours un « what's next » sur Internet, eh c'est que ce, cette forme de programmatique ne va pas se résumer euh, simplement euh, à, 
au desktop ou au mobile. Euh, D'autres médias vont arriver là-dessus, euh, la télévision, euh, l'affichage. C'est clair que de plus en plus, ben, la navigation, vos intérêts, euh, ben, on va pouvoir avoir toutes ces datas, on va pouvoir les traiter et puis en les traitant, ben, on va pouvoir vous proposer des publicités qui correspondent euh, de plus en plus ben, à, vos, à vos intérêts, à votre navigation. Euh, C'est clair que si vous êtes allé sur un site marchand où vous avez acheté un produit, eh bien, on va vous, euh, on va vous pouvoir retrouver l'annonce ou que vous ne l'avez pas acheté plutôt, on vous allez retrouver l'annonce un petit peu sur tous les médias. Donc, euh, autant sur votre télévision que, que en affichage, lorsque vous arriverez, euh, on reconnaîtra votre... Euh, avec, en passage avec du Bluetooth, on reconnaîtra qui vous êtes et on vous passera votre, la pub qui vous correspond. Donc, on voit qu'au niveau publicitaire, c'est vraiment totalement un nouveau monde qui arrive. Les médias vont s'adapter. Les annonceurs qui étaient réticents jusqu'à maintenant ben, changent un petit peu le cap parce que c'est clair que ben, les prix sont intéressants, les retours sont intéressants. Mais cela demande, et là on le voyait bien pour tous, cela demande vraiment un travail euh, dans les équipes euh, de formation. Euh, il va falloir étoffer et on voit qu'il y aura de plus en plus aussi de créatifs qui rentrent dans les dans, 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 dans les, chez l'annonceur ben, pour préparer... Euh, alors, on va travailler avec une agence peut-être pour la stratégie de la campagne, mais on va quand même aussi préparer et, disons, adapter les visuels pour tous les formats. Donc, voilà, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Certains vont disparaître, c'est clair. Euh, et les, parmi les nouveaux, ben, c'est tout ce qui a trait à l'analyse de data. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, partout dans le monde. Euh, est, on est à la recherche de gens qui sont capables qui sont vraiment capables d'analyser les données, de, de comprendre ces données, d'en faire, de les rendre digestes et de les rendre compréhensibles par n'importe qui dans l'entreprise pour aider justement à affiner les stratégies marketing et puis voir bah, quels sont les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, Donc c'est un nouveau monde. Euh, la, la, la révolution a bien, a bien, a bien commencé, mais euh, voilà. Donc, euh, je ne saurais que vous donner rendez-vous pour la prochaine édition. Là, je dois dire que ça, c'est un sujet programmatique qui me passionne. Donc, je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. Et la semaine suivante, eh bien, je serai au Canada, au Québec et je vous raconterai qu'est-ce qui se passe sur cet autre continent. Allez, ciao